نكبي يا مكي يا مدني يا مبتدبي شمست بصلي لك يا غاز قلوب يا رسول الله يا رسول الله حبيب الله ميني بيدي لبنى نبي কিন্তু 
ধারণার উপরে আমরা জীবন কাটিয়ে দিই ঠিক এটা বলে উপরে যারা তা আসল নয় তোমাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে মরা প্রাণীর গোষ্ঠ বলেন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছে শুকরের চর্বির ভিতরে এমন এক ধরনের এলিমেন্টস আছে শুকরের গুষ্ঠে যেটা মানুষের শরীরের জন্য একেবারেই বিপরীত মুখী ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্ম এবং সবচেয়ে আশ্চর্য মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন গবেষণারক্ত ভিডিও দেখি যে ওনারা হালাল পশুর লালা আর হারাম পশুর লালা এটা আল্লাহ যে বলেছে নবীজি যে মানা করেছে বিজ্ঞানীরা তো বসে নেই তারা বারবার চেষ্টা করছে যে আসলে আল্লাহর কথা ঠিক আছে কিনা আসলেই নবীজির কথাগুলো বাস্তব কিনা সাইন্টিফিক ওয়ে যে আমরা দেখি রিসেন্টলি আমি দেখেছি হালাল পশুর লালা নিয়েছে ওটা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে জুম করতে 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 অনেক বড় জুম করেছে একেবারে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম জায়গায় পৌঁছে থেকে ওখানে কোনো জীবাণু নাই আর একটা কুকুরের লালা নিয়েছে ওটাকে যখন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখে ওই কুকুরের লালার ভিতরে ভয়ানক ভয়ঙ্কর জীবাণু কি বিল কি বিল করছে অথচ আমরা এই বিষয়গুলো একেবারে না জানার মতোই থাকি আমাদের দেশে তো এক ধরনের ফ্যাশন আছে বিশেষ করে আমাদের পাশ্চাত্যে আমেরিকা ইউরোপ লন্ডনে বিভিন্ন ওয়েস্টার্ন যারা কালচার মেনটেন করে তাদের একটা নিয়ম হয়ে গেছে বাসায় কুকুর রাখা পাশে কুকুর নিয়ে ঘুমানো কুকুর খাবারের টেবিলেও আছে কুকুর বিছানায় ঘুমাচ্ছে অথচ স্পষ্ট হাদিসে আছে যেই ঘরের মধ্যে কুকুর থাকবে ওই ঘরে ফেরস্তা যাবে না কথা কম এরপরে কুকুরের নালার মধ্যে যে জীবাণু আছে এটা পরীক্ষিত সুতরাং আমরা এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং শুকর তো আরো ভয়ানক শুকরের ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধ করেছে পড়া এরপরে ওমা ওহিল্লা দেবাইর দাম যে কোনো হালাল প্রাণী যেটা আল্লাহর নাম চা জবে করা হয় কথা কম ঠিক কিনা আসে না নাই আল্লাহর নাম ছাড়া জবে করা হয় এটা হারাম এটা আপনি কখনো খেতে পারবেন না এখন একটা বড় সমস্যায় আমরা পড়ে যাই সেটা কি আমরা যখন কোথাও বেড়াতে যাই আমরা যখন কোনো দাওয়াতে যাই আমি প্রায় জায়গায় গেলেই রেস্টুরেন্টে বিশেষ করে অনেক সময় রাস্তাঘাটে বসতে হয় খেতে হয় তখন আমি জিজ্ঞেস করি ভাই আপনারা হালালাইজেশনটাকে নিশ্চিত করেছেন আপনাদের বলিগুলো কে জবে করে এবং কোথায় জবে হয় এগুলো কি মরা বলি এনে খাওয়াই দিচ্ছেন নাকি কোন রেসপন্সিবল ব্যক্তি ছিল যে নিজ দায়িত্বে জবে করেছে আমি অন্তত জিজ্ঞেস করি তারপরে আমি খাই অথবা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি যেগুলো জবে করা প্রাণী হলো কিন্তু আপনাদেরকে একটা হাদিস আমি আজকে জানাতে চাই এ বিষয়ে আপনারা অনেকটা টেনশন মুক্ত হয়ে যাবেন যে আগে তো আমাদের মুরব্বীদের কিছু ফতোয়া থাকতো আমাদের চট্টগ্রামের বাসায় বলে ফতোয়ে গুণাগুলি কথা বুঝেন নাই মুরব্বীরা নিজস্ব দিত ফতোয়া দিত অনেক গুলো প্রায় ঘোরাদের সাথে মিলে যেত যে অনেক মুরব্বী থাকতো যে অমুক জবে করছে কিনা কে জবে করছে আমি এগুলো খাবো না নামাজ পড়ে কিনা আর এই যে রান্না করছে সে পুজুল করছে কিনা 
বিভিন্ন কিছু যাচাই বাছাই করতো নবীজি সালামের হাদিস শহীদ বুখারি শরীফে এমন কিছু মানুষের আশপাশ দিয়ে নতুন কিছু মুসলমানের সাথে আমাদের সম্পর্ক বা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি এবং তাদের সাথে আমার রিলেশন হয়েছে যে মাত্র মুসলমান হয়েছে তারা আমাদের জন্য গোস্ত নিয়ে এসেছে নবী আমরা কি খাবো এখন আমরা কনফিউজ তারা কি আল্লাহর নাম নিয়ে জবে করেছে কারণ তারা তো মাত্রই মুসলমান হয়েছে অনেক মাসলা মাসায় তারা নাও জানতে পারে তাদের অবগতি নাও থাকতে পারে আমরা কি এগুলো খেতে পারবো তখন তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে খেয়ে নাও ঈর্ষা আল্লাহ এটা হালাল হয়ে যাবে আল্লাহ এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যায় যে আল্লাহর নাম নিয়ে তোমরা খেয়ে নাও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে যদি কেউ খায় এটা হারাম থাকবে না আর কোন মুসলমান আল্লাহর নাম ছাড়া জবে করে না যদি মুখে আওয়াজ না করলেও ভিতরে আল্লাহ থাকে আপনাদের একটা বিষয় স্পষ্ট করি আমরা অনেক সময় মান্নত করি অমুক পীরের জন্য অমুক দরবারের জন্য অমুক মাদারের জন্য অমুকের নামে নামটা যদি অমুকের বলেছেন কিন্তু নিয়ত হবে আল্লাহ নিয়ত কে হবে অমুকের জন্য কোন পশু জবে করা যায় না অমুকের অসিলাই জবে করা যায় ধরেন একজন আল্লাহর মকবুল হলি ওনার ওরস উপলক্ষে আপনি একটি গরু দিলেন বা মহিষ দিলেন বা আপনার মৃত বাবা মা তাদের নামের উপরে আপনি গরু মহিষ দিলেন বলত তাদের নামের উপরে জবে করেন না এটা জবে হবে আল্লাহ আল্লাহ কোরবানির পশু জবে করার সময় আপনারা যারা নিজের পশু নিজে জবে করতে পারলেন এটা উত্তম তারপরেও দোয়া আছে অনেক শ্বাসরুদ্ধ মৃত জন্তু আপনি একটা জন্তুকে অনেক মানুষ শিকারীরা আছে ধরেন শিকার করতে গেছে অনেক সময় দেখা যায় অনেক দক্ষ হওয়ার কারণে একটা পাখি খপ করে ধরে চেপে মেরে মেরে ফেলল কিন্তু কোন একটা পশুকে চাপ দিয়ে হাতে মেরে ফেলল শ্বাস রুদ্ধ করে মেরে ফেলল ওরা স্পষ্ট নিষেধ করেছে ওই পশুর পোস্ত খাওয়া হারা এরপরে ছয় নম্বর হলো উপর থেকে পড়ে যাওয়া প্রাণী উপর থেকে পাহাড় থেকে কোন প্রাণী পড়ে মরে গেছে উঁচু কোন জায়গা থেকে পড়ে মরে গেছে ওই প্রাণীর পুষ্ট খাওয়া খারাপ এরপরে বাকিটা আপনি ওর মুখ থেকে সিংহ কিংবা বাঘের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে চলে আসবেন এই প্রাণীর পুস্তক পাওয়া যাবে না এটা খারাপ 
তাহলে ইসলাম কত সুন্দর আপনি এই জায়গায় দেখুন হালাল প্রাণীর গোস্ত আপনি খেতে পারবেন নিজ হাতে বা আল্লাহওয়ালা কোন ব্যক্তির হাতে আল্লাহর নাম দিয়ে জবে করে ওই প্রাণী আপনার জন্য আমার জন্য হালাল কেউ বলেন এরপরে হাদিসে পা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট পৃষ্ঠায় <laughs> শহর তো সবসময় দরজার সাথে কানেক্ট প্রায় সময় স্পেশাল নসিহত করতেন তো উনি বলছেন আমি তো সব বলে দিয়েছি আমি তো কিছুই গোপন রাখি নাই আমি তো আপনাদেরকে না বলে কিছুই গোপন রাখি নাই নবীজি যা বলেছেন তা আমি আপনাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছি যাতে আপনারা উপকার লাভ করতে পারেন বলে তারপরে এমন কিছু কি আছে যেটা আপনি আমাদেরকে বলেননি বলে হ্যাঁ আছে ইল্লা মা খেয়াফি কেরাবি আমার সময়ের খাপের ভিতরে কিছু জিনিস আমি লুকিয়ে রেখেছি এটা জোরে বলেন না ভাই সোহাল আল্লাহ আল্লাহ সাইফি কেরাবি সাইফি আমার তলোয়ারের খাপ যেটা আছে যেটা তলোয়ার রাখা হয় ওটার ভিতরে কিছু জিনিস লোকানো আছে বলে সেগুলো কি আমাদের একটু বলুন এক নম্বরে তিনি বললেন চারটা জিনিস যেটা আমি আপনাদের এখন বলবো এগুলো আমার তলোয়ারের খাপের ভিতরে আছে আমি হয়তো বলতাম আজকে আপনারা জানতে চাচ্ছেন তাই বলে দিচ্ছি এক নম্বর বাহু যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ছাড়া জবে করে দিয়েছে তার উপর আল্লাহর নাম দিয়েছে আল্লাহ যে জমির সীমানা ঠেলে দেয় আপনি বুঝতে পারেন নাই কথা ভাই জমির সীমানা চুরি করে জমির সীমানা চুরি করে একদম নাই সমাধান শিওর আছে শহরে আছে আমরা জানি এগুলো গ্রামে হয় বড় বড় কানি কানি জমির মধ্যে এগুলো সম্ভব কিন্তু এখন আমরা শুনি শহরেও হয় ঠিক কিনা বলে আমরা জানি যে বাবার থেকে পাওয়া দুই ভাইয়ের একই সাইজ ছিল কিন্তু ছোট ভাই বড় বড় হয়ে গেছে জমির সাইজ ছোট হয়ে গেছে ছোট ভাই এসে দেখে কি রে সাইজ তো একই টাকার কথা বিজয় তো ভাই ছিল আমার তো কমে গেল কেন বড় ভাই তো আমার তাতে বড় তো গেছে বড় ভাই কি কয় আমারটা মনে হয় গল্প তৈরি গেছে তাই বাড়ি গেছে খবরদার খবরদার সাপটা এক ইঞ্চি জায়গা এক হাত জায়গা দশ হাত জায়গা দুনিয়াতে পেয়ে কোন লাভ নেই যদি কবরে এটা আজাদ হয়ে যায় ঠিক আর দুনিয়াতে রাস্তায় পড়ে থাকা হলো যদি কবরে শান্তি পাওয়া যায় ওই ব্যক্তির উপর আলাদা দিচ্ছে যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের আত্মীয় পাড়া প্রতিবেশীর অন্যের জমির চিহ্ন চুরি করে ফেলে দেয় চুরি করে ফেলে দেয় সরিয়ে দেয় 
এক খাত ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় মনে রাখতে হবে তার উপর নাম দিয়েছে কে আরো জোরে বলেন কে খুব গুরুত্বপূর্ণ ওই ব্যক্তির উপর আপনার দান দিয়েছে যে নিজের বাবাকে অভিশাপ দেয় আমি আপনাকে যে হাদিসটি বলছি সহি মুসলিম বলেন শুধু মুসলিম নাসাই শরীফ এসে যে হাদিস এই হাদিস শোনানোর কবরার মধ্যে সেটা শোনাবে জন্ম দিয়েছে বাবা এতটুকুই এরা তাকে সম্মান করার জন্য এখন অনেক সন্তান আছে কি করে আমার বাপ আমাদেরকে রাস্তায় নামে দিয়ে গেল নাই সমাজে এমন ছেলে বলে নাই আমার বাবা আমি আমি নিজে দেখেছি কবরের পারে গিয়ে বাবাকে কালাকালি করতেছে জোরে বলেন না কতটুকু দুনিয়া বাস হলে ওই সন্তান কবরের কতটুকু ধর্ম থেকে দূরে থাকলে কতটুকু ইসলামী আইন কারণ ধর্মীয় জ্ঞান থেকে দূরে থাকলে একজন সন্তান বাবাকে অভিশাপ দিতে পারে মরার পরে কবরের পারে গিয়ে আবার আমি এমন মানুষকেও চিনি যিনি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বাবার কবরে জিয়াল আমি নিজের চোখে দিই এখনো পৃথিবীতে জীবিত আছে মানুষ আমাদের আশেপাশে আমাদের কাছে আছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন প্রত্যেক দিন ভূমিকম্প হোক জলোচ্ছ্বাস হোক কোভিড নাইনটিন হোক আমি ওই মানুষটাকে দেখেছি তার বাবার কবরের পারে মিস নাই শুধু দেশের বাইরে যাওয়া যাবে হ্যাঁ তাহলে আল্লাহ পাক লালক দিয়েছেন যারা বাবাকে অভিশাপ দেয় খবর তার বাবাকে অভিশাপ দেওয়া যাবে বাই যাবে আমার তো অনেক কথা আছে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে তারপরে আসি একটা মানুষ এখান থেকে কিছু একটা নিয়ে যেতে পারে আমি আখি রাতে ভালোবার কাছে যেতার জন্য চান্দা পেয়ে যাবেন সামনে এজন্য আপনাদের কষ্ট হবে না তো এরপরে চার নম্বর ওই ব্যক্তির উপরে লানব যে পথ মাসহাবকে আশ্রয় দান করে তাকে আশ্রয় দান করে পথ মাসহাব পথ মাসহাব যে মাসহাবের সাথে নবজির কোন সম্পর্ক নেই যে মাসহাবের সাথে সাহাবাই কেরামের কোন রিলেশন নেই যে মাসহাবের সাথে সাথে সম্পর্ক নেই ওই মাসহাবকে যে আশ্রয় দেয় যে প্রশ্রয় দেয় যে সেন্টার দেয় যে পিছন থেকে তাকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সেন্টার দেয় তার উপর লানো দিয়েছেন কে আরো ধরো বলেন কে স্পষ্টভাবে আলসেমি করে ছোট্ট একটা কাজ করি না সেটা হলে ছুরি যে জবে করা যে চাকু দা এগুলো আমরা একটু আলসেমি করে ছেলেকে বলে তুই কর ছেলে বলে ভাই তুমি করিও একটু ধারানোর দরকার ঠিক কিনা বলে জি দেখা যায় কোরবানির দিন ইট একটা লইয়া তারপরে আমরা দেয়ালে কি সুন্দর দামি দেয়াল দেয়ালের লগে শুরু হয়ে যায় অথবা কোন মতে না এই ব্যাপারে আমার নবী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে ইন নাম্বাতাল 
আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর এহসান অত্যাবশ্যক করেছেন প্রত্যেক বিষয়ে তোমরা দয়াবান হতে পারে এখন যখন তোমরা কোন ব্যক্তির কিসাস নাও অর্থাৎ আমরা যখন খারাপ হতে এই যে রিসেন্টলি আমাদের বাংলাদেশে একজন জল্লা আপনার মিডিয়াতে দেখেন নাই ওর নাম কি ছিল সবার সবার মুখস্থ জল্লাদ শাহজাহান সাহেব উনি রিসেন্টলি বের হয়েছেন ওনার বক্তব্য আমরা শুনেছি বহু বছর উনি মানুষকে বিভিন্ন মানুষকে উনি ফাঁসি দিয়েছেন বিভিন্ন মানুষকে উনি শাস্তি ওনার হাত দিয়ে হয়েছে তো আল্লাহ নবী বলতে লাগলেন রসুল সাল মহাবাহ যে তোমাদেরকে প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর এহসান অত্যাবশ্যক প্রত্যেকটা বিষয়ে আল্লাহ তালা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপরে এহসান দয়া আবশ্যক করে দিয়েছে এমনকি তোমরা যখন কোন ব্যক্তিকে কেসাস অর্থাৎ শাস্তি দেবে সে খনি খুন করেছে এখন সে ফাঁসির কাস্টে ঝুলবে কিংবা তাকে সৌদি আরবের আইন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের আইন অনুযায়ী কেউ জবে করে দেন কেউ ফাঁসিতে জোলায় আমাদের দেশে ফাঁসিতে জোলায় তখনও তার প্রতি দয়াবান হতে আমার নবী বলেছেন আল্লাহ জোরে বলেন তাই আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আকবর তলবার দিয়ে তাকে জবে করা হবে বোঝা পূর্ণ করে ধারণা রাখবে যাতে এক সেকেন্ড থেকে কেটে যায় শাস্তি তো সে পেলই দুনিয়া থেকে তো সে চলেই যাবে কিংবা যে রশিতে তাকে লটকানো হবে ওই রশিটা যেন এমন না হয় কাটা যুক্ত বা ধারালো গলা যেন কেটে পড়ে না যায় এমন যেন না হয় আর তাকে যেন আদর করে মায়া করে তার শেষ ইচ্ছা কি সে কি কেটে চায় বিভিন্ন কিছু হতে পারে শেষ মুহূর্তে এই দয়া করার জন্য আদেশ দিয়েছেন আমার দয়ার নবী একটু জোরে বলেন সোহানন্দ আলমিন কতটুকু দয়া করেন যে শাস্তি প্রাপ্ত আসামিকে পর্যন্ত দয়া করার জন্য একটু ন্যূনতম দয়া যেন হয়ে যায় তার উপর এটাও আমার নবী খেয়াল করেছেন এবং আল্লাহ এটার বিধান দিয়েছেন এবার মানুষের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় পশুর ক্ষেত্রে আমরা কোরবান দিন যা তা করি যা তা করি ঠিক কিনা কথা বলেন না তবে আপনি সেটাকে ভালো করে ধারণ নাই আপনি এক মিনিটের আপনার একটা অবহেলার কারণে ওই পশুটা কি কষ্ট পেল আপনি ওদের উপরে শুধু দিতেই আসেন জবে দিতে আসেন কোনো মতে কাটে না জবে দিতে আসেন কাটে না তিন চারজন মিলে টানতেছেন ছিটতেছেন কি কষ্ট হয় নিজেকে একটু ভাবুন ওই জায়গায় সেজন্য আমি প্রত্যেককে বলবো অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু বি সেন্সিয়ার অ্যাবাউট ইউ শো আপনার তলোয়ার এটা নিয়ে আপনি খুব সতর্কতার সাথে আজকে গিয়ে দায়িত্ব নিয়ে যাবে এটাকে এমন শান্ত দেবেন যাতে এক টানে চলে যায় ওই পশুটার শান্তিতে আপনার রাস্তায় কোরবানি পান এটা জোরে বলেন নাই সুহানাল্লাহ
একটি সহজ মাসলা বা অনেক কনফিউশন কনফিউশনের মধ্যে আছে সবাই যে হচ্ছে আধিকার আসছে না অনেকে চায় যে আধিকারটা দিয়ে দিই দেখেন আধিকার হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ আমাকে একটা সন্তান দিয়েছে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে নিঃসন্তান বছরকে বছর সন্তান হচ্ছে না কবরের পারে দাঁড়ানোর লোক নাই যারা যারা খাট নেওয়ার জন্য চিন্তিত একটা সন্তান থাকলে আর তিন বন্ধুকে ডেকে নিবে যদি নেককার হয় কথা বলো ঠিক ঠিক এই সন্তান অনেক বড় নিয়ামত এই সন্তান যে কত বড় নিয়ামত এটার প্রমাণ হলো সন্তান আসার সাথে সাথে আল্লাহ রাস্তায় সক্রিয়তান আল্লাহ রাস্তায় জবে করে আল্লাহ রাস্তায় ভালো পশু দিয়ে আকিকা করতে হয় অন্য কোন ক্ষেত্রে এই জিনিসটা নাই তার মানে বুঝতে হবে সন্তান কত বড় নিয়ামত ছেলে হলে দুই হিট চাই তাহলে দুইটা ছাগল বা গরুর থেকে দুই অংশ বা ওদের থেকে দুই অংশ বা মহিষের থেকে দুই অংশ বা দুইটা ভেড়া বা দুইটা দুঃখ আর মেয়ে হবে মেয়েদেরকে সবসময় মহব্বত করেছে স্পেশালি এখন তো আবার আমার দেশে ট্রেডিশন ঢাকায় আছে কিনা আমি জানি না আমি একটা ফেসবুকে ছবি দেখলাম একটা ট্রাক ট্রাকের শুরুতে একটা গরু এরপরে কিছু চাউলের বস্তা এরপরে কিছু আটা কিছু ময়দা কিছু আনারস কিছু সেমাই একটা বাজে মানে দোকানের মতো ট্রাক কিন্তু ভিতরে একটা গরু আপনারা কি দেখেছেন এটা যাচ্ছে কোথা মেয়ের শ্বশুর ঢাকার দিকে যে জিনিসটা নাই মনে হয় আশা আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আপনার এলাকায় গ্রামে গঞ্জে কিন্তু আপনারা অনেকে এখানে কোটি কোটি টাকার মালিক আছেন যে একটু মোহাম্মদ বেড়ে গেছে একটু আপনার মধ্যে মেয়ের প্রতি টান বেড়ে গেছে আপনি বলুন একটা গাত তৈরি থেকে নিয়ে ছয় লাখ টাকার একটা জিদাম বা কিছু একটা পাঠাই দিলেন আসেন নাই কথা কম আপনি তো জানেন না এটা যে কত ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে আপনি যখন দিয়েছেন আরেকজন দিয়েছেন এটা থেকে আরেকজন দিয়েছে এটা থেকে আরেকজন দিয়েছে লাস্ট এটা ট্রেডিশন হয়ে প্রথা হয়ে গেছে রীতি হয়ে গেছে ওই গরিব পাপার গলায় আপনি ছুরি ছালিয়ে দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন না আমি আপনাদেরকে বারবার সতর্ক করছি খবরটা এমন কোন কাজ করবেন না যেটা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আপনার যদি মন চায় আপনি গোপনে গিয়ে টাকা দিয়ে দেন তারা কিনে নেন এখন আপনি রাস্তা দিয়ে নিয়ে ট্রাকে করে পাঠাই দিয়েছেন মানুষ যে সব দিনে কোর্ট থেকে আইসে ওই ওকে শ্বশুর পাঠিয়েছে বেটা ঠিক এরা বলেন আমাদের সমাজে এই ধরনের ব্যাগি ঢুকতে দেওয়া যাবে আমি চট্টগ্রামের ছেলে হিসেবে আমি অত্যন্ত চিন্তিত এবং লজ্জিত এ বিষয়গুলো নিয়ে এখানে হয় কি জাহি ঝুঁক আবার চলে আসে কারণ একটা মেয়ের বাবা যখন তাকে বিয়ে দিতে এতগুলো টাকা আবার কোরবানির গরু আবার সারা বছর আম কাঁচাল আনারস তাদের পিঠা মধুবা এই সবকিছু মিলাই আছে বিশাল অ্যামাউন্ট একটা বাজেট করতে হয় ভবিষ্যতে বাবা মারা চিন্তা করবে আর মেয়েকে না পালি আইসেন আল্লাহ দিছে ঠিক আছে কবরে ঢুকে জীবিত চলে বলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই কুপতা থেকে রক্ষা করুক আমি পশু আমরা যখন কিনতে যাব এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে শিং শিং যদি মজ্জা সহ ভাঙা হয় ওই পশু দিয়ে কোরবানি হবে আর যদি আধা ভাঙা হয় মাত্রের সাথে হয়ে যাবে আর যদি শিং ঘোড়া থেকে একদম না থাকে তাহলে কোরবানি হয়ে যাবে মনে রাখবেন অনেকে দেখা যায় পশুর হাতে যাওয়ার পরে আচ্ছা তাকে একটু কিছু অনেক বড় বেলা আমি কম আছে দশ বারো মন হবে না ঈশ্বরের জন্য সিক্ত 
একটু কাকা আছে আর এটা মেনে চলবে মেনেজ করে বলবো আপনাকে বিশাল বড় গরু কিনার জন্য আল্লাহ বলে দেন আপনাকে বলেছে সুন্দর পশু কোরবানি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য এটা যদি কোরবানি যে তিন দিন সময় ওই তিন দিনের ভিতরেও যদি কেউ মালিক হয় পশু কিনা সময় থাকে সুযোগ থাকে তাহলেও তার উপর কোরবানি অজিব হবে আর যাতায়াতের ক্ষেত্রে এটা এক বছর মালিকানায় থাকতে হবে কোরবানি এবং সত্তাতুর ভিতর এই দুটার ক্ষেত্রে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কোরবানির দিনও যদি নিজের কাছে হস্তগত হয় मेर দুই ইচ্ছা দিয়ে একটা ছেলে আকিকা হয়ে যাবে আর এক ইচ্ছা দিয়ে মেয়ের আকিকা হয়ে যাবে আকিকা আর কোরবানির গোষ্ঠের বন্টন একই সিস্টেম অর্থাৎ তিন ভাগে পাব কথা কি বুঝতে পেরেছেন আর কেউ যদি পুরো দিয়ে ফেলে তাতে কোনো অসুবিধা নাই আর কোরবানির গোষ্ঠ এমন একটা পৃথিবীতে এমন একটা গোষ্ঠ যেটা খাওয়া যায় কিন্তু বিক্রি করা যায় না ঠিক কিনা কথা বল না অনেকে ফেসবুক একদম ফাটাইতেছে লিখে খাওয়া যায় কিন্তু বিক্রি করা যায় এটা কার্য কিসের গোষ্ঠ কমেন্ট আসছে কোরবানির গোষ্ঠ কিন্তু কোরবানির গোষ্ঠ যদি আপনি কাউকে দেন সে যদি বিক্রি করে দেন ধরেন আমরা দেখি ফকির মিসকিন যাদেরকে আমি কোরবানির গোষ্ঠ দিয়েছি তারা অনেকে চিন্তা করে এত দামি গোষ্ঠ আমি কেন খাবো আমি বিক্রি করে টাকাটা খাই এতে কোনো অসুবিধা নাই আমার জন্য হারাম বিক্রি করা যে কোরবানি দেবে তার জন্য বিক্রি করা হারাম সে যদি কাউকে দিয়ে দেয় সে বিক্রি করতে পারবে আমাদের অনেক কমপ্লিটের হজুর দিব কেন ওগুলো নিয়ে নিয়ে মোড়ে মোড়ে বিক্রি করে দেয় না আরে সে বিক্রি করুক আর যাই করুক আপনার দরকার নাই আপনি যত পারেন শুধু দেন ঠিক কিনা বলে কোরবানির গোষ্ঠ গরু কেনার আগে আগে বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করেন নিজেকে নিয়ে জমান দিয়ে দেব দিয়ে দেব কথা বলে ঠিক কিনা ওয়াই যখন বলবে আমরা পিস তো এবার পিস খালি করতে হবে আপনি বলবেন না দিয়ে দেব বাচ্চারা আপনাদেরকে বল বা আপনার ঘরে ভাই বোন অনেকেই আপনার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে সারা বছর আমাদের অনেক গোষ্ঠ লাগে এরকম কোরবানির গোষ্ঠ দিয়ে আপনার এগুলো চাহিদা মেটাতে হবে না আপনি বলবেন একটাই জিজ্ঞিত করবে কি আরো জোরে বলেন দিয়ে দেব এমন মধ্যে সে শান্তি খাবার মধ্যে সে শান্তি নাই ঠিক আর দেওয়ার সময় চর্বি গুলো আলাদা করে দিলেন চর্বি হাতি ওদিকে আছে তো ওখান থেকে একদম মূল জায়গা থেকে দিবেন কারণ যেই লোকটা আপনার সামনে হাত পাতেছে মনে রাখবেন সেই লোককে দেওয়া মানে আল্লাহকে দেওয়া এটা মাথায় রাখতে হবে তিনি আপনি আল্লাহকে কখনো হাতে হাত বসতো খাওয়াইতে পারবেন না আল্লাহ এগুলো থেকে পাক পবিত্র আপনি রুটি দিয়ে আপনি আল্লাহকে খাওয়াইতে পারবেন না আল্লাহকে আপনি দিতে পারবেন কিভাবে আল্লাহর যে পান্ডা আপনার দরজায় আসবে তাকে যত বেশি ফ্রেশ দেবেন তত বেশি আল্লাহ ফ্রেশটা হবে এবং আপনাকে ফ্রেশ সব আল্লাহ দিয়ে দেবেন আর আপনি যদি ইয়ামতের মাঠে আল্লাহ জিজ্ঞেস করে তোর ঘরের দুয়ারে আমি গিয়েছিলাম তুই আমাকে উচ্ছিষ্ট চর্বি হাড্ডি ভাঙ্গা চোরা দিয়েছিস আল্লাহ আপনি গিয়েছেন হ্যাঁ আমার যে বান্দা গিয়েছিল তাকে দিলে আমি পেয়ে যেতাম আমরা বোঝার টপিক তার পুরো গামী জুড়ে বলেন আচ্ছা আপনাদের কোনো কষ্ট থাকলে করেন আসলে অনেক মাসলা করবার নিয়ে হাজার হাজার মাসলা এগুলো শেষ হবে না মূল মাসলা হলো এই আমরা আমরা রাস্তায় যে পশুটি কোরবানি করব এটা যেন সুন্দর হয় সুস্থ হয় সুন্দর হয় সুস্থ হয় অনেকে 
আমাদেরকে মধুদুর এবার মহিষ কিনবো সর্দি কম কোলেস্ট্রোল কম আমি বলি ভাই কোলেস্ট্রোল কম এটা কেন আপনি কি খাওয়ার জন্য কিনতেছেন বলে না বলে একটু হাড়ের সমস্যা শরীরকে একটু অসুবিধা হয় মহিষে একটু কোলেস্ট্রোল কম শুনেছি মহিষ কিনলে এখন বিভিন্ন একজনের একটি সাদা সাদা মহিষ আছে না খুব সুন্দর কিনেন অন্যান্য মহিষগুলো আপনি সারা বছর কিনেন তবে কোরবানি দিন একটু সুন্দর হলে আমার মনে হয় ছেলাই করতে পারেন জুতো বানাতে পারেন কিন্তু যদি দিতে পারেন তাহলে আল্লাহ রাস্তায় দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম হল মাদ্রাসা এতিমখানা মিস্কিন হওয়া মাদ্রাসা জন্য চামড়া কে কে দেবে মাত্র দরবার কোরবানি না করলেও হাত তোলেন দেওয়ার যাদের ইচ্ছা আছে তারাও হাত তোলেন 